द कंपनी एस्टेब्लिश्ड अ लाइब्रेरी इन ईस्ट इंडिया हाउस इन नाइनटीन इन एटीज एज अ पब्लिक रिपोजिट्री फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ बुक्स मैन्यूस्क्रिप्ट एंड वर्क ऑफ आर्ट प्लेस ऑफ इट्स केयर बाई इट्स सर्वेंट्स इन इंडिया एंड बाई अदर्स कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक लाइब्रेरी का भी निर्माण किया अस्सी के दशक में जिसको एक पब्लिक रिपोजिट्री की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा जहाँ पर किताबों की जो पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ थी उनकी और जो भी आर्ट वर्क था उसको वहाँ पर संभाल कर रखा जाता था जो भी उनके यहाँ पर अटेंडेंट्स थे भारत में उनके द्वारा या दूसरे और लोगों के द्वारा द ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनीज लाइब्रेरी व सिस्टमेटिकली डेवलप बाई द कंपनी एंड द इंडियन इंडिया ऑफिस एज अ रेफरेंस लाइब्रेरी फॉर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इस लाइब्रेरी की देखभाल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या भारत में जो भी लोग उनको उन्होंने इस काम पर लगाया था उनके द्वारा इस लाइब्रेरी का ध्यान रखा जाता था ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्योंकि ये जो लाइब्रेरी थी इसको स्कॉलर्स की तरह भी इस्तेमाल किया गया जिसको ने सन अठारह तक इस काम के लिए उपयोग में आ सकी द आर्चिवल फंक्शन ऑफ द प्लेस ऑफ लीगल डिपॉजिट इन ब्रिटेन फॉर बर्ड्स पब्लिश इन ब्रिटिश इंडिया और जो भी कुछ कागजात उन्होंने आर्चीव करे थे यहाँ पर वो एक लीगल डिपॉजिट की तरह काम आए और उनको पब्लिश भी किया गया विदेशियों के ब्रिटिश लोगों के यहाँ पर काम के तौर पर द कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइवेट पेपर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद इंडिया हैज़ बीन कैरीड ऑन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन ऑफिस सिंस अर्ली इन द नाइनटीन सेंचुरी एंड दिस एक्टिविटी कंटिन्यू इन द प्राइवेट पेपर सेक्शन ऑफ द इंडियन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जितने भी प्राइवेट पेपर्स थे किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के या जो भी संस्थाएँ भारत के साथ कनेक्टेड थी उस समय वो सभी पेपर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या इंडियन ऑफिस के द्वारा यहाँ पर शुरू के उन्नीसवीं सदी में यहाँ पर रखे गए एंड ये जो एक्टिविटी है प्राइवेट पेपर्स को रखने की ये इंडियन ऑफिशियल रिकॉर्ड के साथ भी लगातार कंटिन्यू रही बोथ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेड प्रोविज़न फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ देयर रिकॉर्ड फॉर द कंपनी मेनली थ्रू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड कीपर ऑफ इंडियन बुक्स ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में रहा ये सब और भारतीय जो ऑफिस थे उन्होंने भी इसके लिए एक रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति की सन सत्रह सौ इकहत्तर में बोर्ड के थ्रू उसे लाइब्रेरियन या कीपर ऑफ पेपर्स कहा जाता था अट्ठारह सौ ग्यारह से लेकर अट्ठारह सौ साठ तक इंडियन ऑफिस सर्वेड द प्रोसीजर रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड लार्ज अमाउंट ऑफ मटीरियल पर्टिकुलरली कमर्शल रिकॉर्ड कंसिडर टू बी एम फेरल वाइल्ड रिटेनिंग वॉट वर जज टू बी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जब ये इस टाइप का प्रोसीजर किया गया तो बहुत सारे कागजात उसमें से हटा दिए गए जिनकी ज़रूरत नहीं थी और बहुत सारे वहीं पर रखे गए जो बहुत ज़रूरी थे ये जो प्रिजर्वेशन था प्री 1855-58 सन अठारह से पहले के जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनको हटाया भी गया और रखा भी गया और उसके अलावा ईस्ट इंडिया ऑफिस जो था उन्होंने सन 